Salí de casa media tarde y fui directamente a coger el metro para dirigirme al centro donde había quedado con alguna gente. Iba pensando en cosas cotidianas, sin demasiada trascendencia para mí, cuando me di cuenta de que alguien me estaba mirando desde el asiento justo enfrente de mí. No le presté más atención y advertí que llegaba a la parada donde tenía que bajar para hacer transporte con la niña verde. Al salir, observé de reojo que él también se levantaba y se disponía a bajar. Subí de dos en dos las escaleras mecánicas y anduve con paso rápido, con la sana sensación de que me seguía aquel tipo, lo cual me hizo mirar hacia atrás y llegué a distinguirlo entre la gente que corría histéricamente por los pasillos. Al llegar al andén, vi que él llegaba y se paraba unos metros de donde yo estaba y encendía un cigarro con aire despreocupado, como ajeno a todas mis paranoias. Llegó el metro y subí, el detrás mío, claro. Me tranquilicé pensando en cuánta gente habría hecho el mismo recorrido que yo. Y al llegar a mi estación, no quise preocuparme de si él bajaba o no, y salí al exterior, 
cuando me senté en la terraza del bar de la cita, donde no había llegado a nadie. Pedí un café y vi que les ha sentado un par de mesas más allá, mirándome fijamente. Pregunté la hora, encendí un cigarro, pedí otro café y él seguía allí. Y nadie llegaba y el tiempo iba consumiendo minutos que se transformaban en largas horas. Hasta que comprendí que nadie vendría ese día. Y él seguía allí mirándome imperturbable. Ya no pude más. Me levanté, me fui hasta su mesa, cogí una silla enfrente de él y me senté. disappearing one day and other day it was a little garden now it's perfect park into the new buildings Mirrors. This is material. Material. 